Neun von fünf Millionen Schrebergärtnern in Deutschland. Ich bin der Rainer Eichhorn und mein schönstes Hobby ist der Garten. Und ich bin die Karin Eichhorn und ich liebe das Leben im Garten. Wir sind die Familie Bitz. Wir haben seit vier Jahren den Garten und sind in der Johannes aus super gut aufgenommen worden. Ich bin die Steffi Höfner und mein zweites Zuhause ist unser Kleingarten in der Johannesau hier im Grünen. Ich bin der Volker Höfner und ich bin als Kleingärtner in die Fußstapfen meiner Eltern getreten. Diese neun zeigen, dass der Traum vom Schrebergarten quick lebendig ist und ganz schön viel harte Arbeit bedeutet. Saisonstart in der Kleingartenanlage Johannesau in Fulda. Die Hobbygärtner kämpfen mit Wurzeln und Erdballen. Sie wollen die Beete neu gestalten. Deshalb hat ihr Vorsitzender Volker Höfner eine große Truppe Helfer einbestellt. Das ist Drainagerohr, das hat nichts zu heißen. Okay. Hauptsache, Hauptsache Wasser haben wir keins mehr. <lacht> so ein Lump hier. Alles Geld hier. Herr Höfner, soll es schön werden hier vom Vereinsheim? Ja, aber ohne Ende. Aber wenn das so weitergeht, glaube ich mal nicht mehr dran. <lacht> Bevor es weitergeht, muss jetzt erstmal der Schaden repariert werden. Zum Glück gibt es einen, der das kann. Ja, da haben wir jetzt ein kleines Malheur gehabt. Unser Baggerfahrer hat jetzt leider mit der Schaufel die Leitung zerstört. Und unser Wasserwart, der muss das Ding wieder richten, ne? sonst ist es halt hier trocken. Ne? Aber Sie haben für alles einen Spezialisten ja, hier schon. Gott sei Dank. Jedes Mitglied hat seine andere Fähigkeiten hier bei uns im Verein. Ne? Ah. Über Schlosser, über wie gesagt, hier Wasserwarte, Gerätewarte. Also jeder hat seine Aufgabe über uns. Jetzt ist wieder der Baggerfahrer am Start. Die Wurzeln müssen raus aus der Erde. Hier standen alte Büsche, die total verholzt waren. Die ganze Aktion soll an einem Vormittag über die Bühne gehen, damit am Nachmittag schon bepflanzt werden kann. Noch sieht's nicht danach aus. Mitten in den Fulda Auen liegt die Kleingartenanlage mit ihren 216 Parzellen. Das Gelände gehört der Stadt Fulda, die die Gärten verpachtet und hier das Sagen hat. Die Anlage soll auch nicht nur für die Kleingärtner da sein. Alle aus Fulda können hier spazieren gehen und über die Gartenzäune gucken. Denn die Hecken dürfen nicht höher wachsen als 1,25 Meter. Bei dem schönen Wetter kann man sich schwer vorstellen, wie es zwei Wochen vorher hier noch ausgesehen hat. Der Eingang vorne. Ach, du Hat's liebe Keine Zeit. Chance, kamst du nicht rein. Da ja, stand ich bis zur Knöchel unter Wasser. Ging nur Schuhe aus, Hose hoch ja, ja, und ja. los geht's. Mehr ging nicht. Im Frühjahr war die ganze Anlage regelrecht geflutet worden von einem extremen Hochwasser. Die Nähe zum Fluss war zum Problem geworden, die Gärten abgetaucht. Die Kleingärtner fürchteten, dass das Wasser größeren Schaden anrichten würde. Ja gut, für die Kleingärtner war das schon ein Problem. Viele haben ja schon, schon angesät gehabt teilweise. Ja. Das Zeug ist wieder aus dem Land rausgeschwommen auf gut Deutsch. Ne. Also schick ist das nicht. Aber ändern können wir es ja alle nicht. Umwelt, Natur lässt sich aufhalten. Ne. Man muss auch zur Kenntnis nehmen, dass die Extremwetterlagen immer äh, extremer werden. Das heißt, wir werden, eigentlich, wir werden eigentlich immer mehr mit solchen Dingen belastet und können uns eigentlich davor nicht schützen. Das ist nun mal unser fataler Effekt, den wir hier haben. Eigentlich ist das eigentlich eine Klimaveränderung, die hier stattfindet, die wir über den Weg erfahren müssen. Da, ich denke mal, da gibt es auch keinen Schutz vor. Diesmal haben sie Glück gehabt. Das Wasser ist wieder abgelaufen, ohne allzu große Schäden zu hinterlassen. Und so können sie hier auf der Grünfläche anfangen mit einem neuen Bauvorhaben, das auch für Besucher der Fuldaauer attraktiv ist. Das ist wieder unser dieses Projekt. Das heißt, wir machen jedes Jahr ein neues, ob Bullbahn oder, oder Brennplatz, egal wie. Diese haben wir uns für den Barfußpfad entschieden. Wir wollen auch quasi die Anlage diesbezüglich ein bisschen, ja, ein bisschen schicker machen, interessanter machen und so weiter und so fort. Ne? Wir haben so viele Grünflächen und Rasenflächen, die müssen einfach weg, die müssen gepflegt werden. Macht zu viel Arbeit. Rainer Eichhorn ist einer der ganz Aktiven im Verein. Seit 18 Jahren ist er dabei. Viele Ideen für den Garten haben er und seine Frau von ihren Reisen im Ausland mitgebracht. Die Kunstwerke für ihren Traumgarten irgendwo gekauft oder auch selbst gestaltet. Alles im Einklang mit der Natur. 
Windrad und Grasdach gehören dazu. Das meiste am Gartenhaus hat Eichhorn selbst gemacht. Gartenarbeit ist für ihn in jeder Hinsicht gut für die Gesundheit, besonders weil er dann im Sommer ernten kann. Es ist natürlich geschmacklich eine ganz andere Qualität. Ne? Also das, was man heute in den Supermärkten bekommt, schmeckt zum Teil nicht nach Gemüse. Jedenfalls das, was wir als Kinder irgendwie noch aus der Vergangenheit so in Erinnerung haben. Diese Geschmäcker, die sucht man dann natürlich und hier findet man sie wieder. Marina und Felicitas haben das Glück, solche Geschmäcker im Garten kennenzulernen. Familie Beetz hat die Parzelle von den Großeltern übernommen. Nach dem Winter muss erstmal der Boden bearbeitet werden. Die lästigen Queckengräser müssen raus. Sie wohnen im Umland von Fulda. 15 Kilometer fahren sie bis zum Schrebergarten. Also wir haben zwar ein Haus, aber da ist kein Garten, sondern nur ein Freisitz dabei. Und da hat sich das halt hier wirklich angeboten, weil wir halt gerne Garten machen wollten. Und äh, ja, das halt, dann haben wir das halt übernommen. Seine Frau Susanne macht gerne mit. Da gibt es immer was. Wird einem nicht langweilig. Aber ich hätte auch nie gedacht, dass das mir mal so einen Spaß macht, einen Garten zu machen, Unkraut zu zupfen. Also total entspannt. Und bald wird noch ein Nachwuchskleingärtner in der Johannesau mit dabei sein. In vier Wochen sollte es soweit sein. Ja. Und er wird dann auch gleich im Sommer hier den Sommer genießen. Der wird dann gleich angelernt, wie das hier so vonstatten geht. Ja. Was äh, gefällt euch so am Garten eigentlich? Also, dass man halt hier zum Beispiel jetzt im Sommer, wenn es schön sonnig wird, dass man dann einfach nach der Schule die Mama uns abholt und dann können wir hier in den Garten fahren und hier die Hausaufgaben machen. Und dann, wenn wir fertig sind, noch der Mama helfen. Oder wenn. Ähm, wir haben eine Nachbarin und das ist unsere Freundin und wenn die da ist, dann spielen wir auch mal mit ihr. Vorne am Vereinsheim laufen noch die Schwerarbeiten für den künftigen Barfußpfad. Volker Höfner hat einen Laster Kies bestellt als Unterbau. Seine Frau studiert unterdessen mit Rainer Eichhorn den Pflanzplan für das freigeräumte Beet. Da kommt jetzt Sedum und Geranium besser dazu. Die Stadt Fulda hat die Pflanzen zur Verfügung gestellt. Die Stadt ist ja eigentlich der Verpächter hier von dieser Gesamtfläche und ist eigentlich für die Gesamtanlage verantwortlich. Wir sind ja nur Pächter, das heißt wir nutzen die Fläche. Unser Vorstand versucht das Ganze verwaltungstechnisch zu steuern. Und wie gesagt, die Kleingärtner sind halt aufgefordert, so ein bisschen für den Erhalt von dieser schönen Anlage zu sorgen. Ein paar Wochen später, Samstagmorgen. Moin, Herr Joachim. Boris. Du teilst die Leute ein soweit ja. und auf einen schönen Vormittag, arbeitsreichen Vormittag. Grünhütte, Wetterseite streichen, Vorderwand streichen, restliche Heckenschnitt durchführen, Martin. In der Vereinsheim mit Freischneider mähen, Gastank von Unkraut befreien, Hecke am Vereinsschild runterschneiden. Vorne am Parkplatz, das große Schild, wo drauf steht, äh, Kleingärtnerverein Johannes auch. Alle 14 Tage machen wir quasi Pflichtstundierende, Pflichtstunden, Anführungsstrichen, Gemeinschaftsstunden nennt sich das bei uns in der Anlage. Was da heißt, die Anlage an sich ist insgesamt 85.000 Quadratmeter groß. Davon sind ca. 70.000 Quadratmeter vergeben an die Einzelgartenanlagen. Und die restlichen 15.000 müssen halt bearbeitet werden von uns. Gepflegt werden, wie auch immer. Wie gesagt, wir machen Heckenschnitt. Die Wege müssen sauber gehalten werden. Die Rabatten müssen gepflegt werden. Und die Mitglieder als solches müssen dieses auch machen über das Jahr hinweg. Die müssen insgesamt, ich glaube, 12, 12 plus. Die müssen, 12 Stunden, genau. müssen im Jahr 12 Stunden genau. bringen und zwei Stunden fürs Gartenfest. Ja. Jede Hütte. Pflicht ist Pflicht. Aber nicht jeder tritt tatsächlich persönlich an. Es gibt auch Leute, die bezahlen es grundsätzlich, die sagen, ja. ich verdiene schwarz mehr ja. <lacht> als 20 Euro die Stunde. Ja, gibt es wirklich. Ja. Gibt es wirklich. Die sagen ganz einfach, nö, die bezahle ich. Ich verdiene nachmittags äh, an einem Samstag schwarz mehr als 20 Euro die Stunde. Wir müssen das halt machen, was ich schade finde. Volker Höfner schaut, ob alles läuft bei den Hobbygärtnern, die tatsächlich angetreten sind. Oh. 
Auch beim Barfußpfad geht's voran. Hier sind im Moment nur besonders fachkundige Mitglieder gefragt. Ja. Die Männer, mich aus. Ganz gut bis jetzt. Läuft. Gut. Abnahme ja. mache ich. Wie du siehst. Ja. Läuft. Hast du geschwitzt oder hat's gereint? Ich weiß es nicht. Ich, weiß auch, ich, hab, ich habe wegen nass gefurzt. Ja. Aber ob das Material reicht? Vier, vier, fünf Sack brauchen wir noch. Nee. Also wenn du noch einen losschicken kannst, ist ja optimal. Losschicken? Permanent wird Höfners Organisationstalent gebraucht. Bist du in der Anlage, ja? Kannst du mit dem Auto mal in den Obi fahren und noch mal fünf Sack Estrich holen? Läuft. Dirk. Der Bernhard kommt, der holt Nummer 5, 6. Problem gelöst. Um die Lösung drängender Probleme ging es auch schon im 19. Jahrhundert. Arbeiterkinder sollten raus aus engen, dunklen Wohnungen. Lauben und Land wurden verpachtet, weil Familien ihr eigenes Gemüse anbauen und auch im Grünen ihre Freizeit genießen sollten. 1864 gab es den ersten Schrebergartenverein in Leipzig. Der Initiator, Schuldirektor Hausschild, benannte die Gärten nach seinem Mitstreiter, dem Arzt Moritz Schreber. Frau Merz, Sie haben sich in unserer Anlage für eine, für eine Gartenlaube interessiert. Sie haben der Verein in der Johannesau gehört zu den ältesten in Deutschland. Und noch immer gibt es großes Interesse an den Schrebergärten, gerade bei jungen Familien. Wir haben uns angeschaut, für gut befunden. Er ist super schön gepflegt, top, also wirklich okay. toll. So wie wir es uns vorgestellt hatten, ist er ja schon mit den Weintrauben und dem, der Überdachung also ein Traum. Also Subi. Ja. Zum Traum gehört im deutschen Schrebergarten gleich eine Satzung, die das Gartenleben regelt. So, da wären wir. Wo wir schauen. Hier muss was passieren, hier muss sauber gemacht werden. Sind die Leute da, die Herrschaften? Die werden wir uns gleich, gleich mal vornehmen. So, Frau Merz, das ist die Anlage, die ihr euch ausgesucht habt. Ne? Ihr wart ja schon mal drin, habt ihr gesagt. Der jetzige Pächter will den Garten aufgeben. Nee, die Hütte ist toll. Da muss ich jetzt gerade noch mal schauen. Haben Sie gar nicht satt sehen. Volker Höfner will gleich also, alles klar machen. Rein. Ich kriege nicht ans Telefon. Können wir machen, was wir wollen. Sehr gemütlich mit dem Holz. Ich sehe auch das, äh, Lamin mit Laminat ausgelegt. Und das Dach kann man auch neu. Da hat er gestern schon, mein Freund hat schon gesagt, das weiß ich, wo ich das herkriege. Da kann man gleich neues Dach machen. Aber ist natürlich toll gell, für so ein Baby, wenn man Nachwuchs ja, kriegt oder was. So ein genau. Kleingarten, natürlich ja. perfekt. Eine Schaukel. Ja. Allerdings müssen sie sich mit dem alten Pächter noch über Abschlagszahlungen für die Hütte und die Geräte einigen. Okay. Also wir haben uns verliebt, mein Freund und ich gestern schon, wo wir uns hier den Garten äh, angeschaut haben. Ja. Okay. Genau. Freut mich. Vielleicht haut's ja hin. Aber ich denke mal schon. Mhm. Er will ihn loswerden, ihr wollt ihn haben. Ja, genau, das ist ne? doch mein Gott. Ja. Und damit entscheidet dann lediglich. Das Geld das muss Spotbo natürlich noch rüber. Das Spotbo, der entscheidet zum Schluss. Das muss auch noch. Äh, ja. Aber genau, ja. Ein paar Gärten weiter ist Rainer Eichhorn mit einem kleinen Kunstprojekt beschäftigt und rupft dafür seinen Rhabarber. Eine Schale soll es werden. Den Beton hat er schon angemischt. Eichhorn war technischer Zeichner. Jetzt ist er Rentner und der Platz im Garten bietet auch die Möglichkeit, sich kreativ auszuleben. Ja, ich wollte eigentlich jetzt eine Pflanzschale machen. Und äh, ist eigentlich durch die Struktur des Rhabarberblattes, äh, wenn, der, wenn das nachher ausgetrocknet ist, sieht das wunderbar aus. Nebenan muss Steffi Höfner jetzt auch mal auf der eigenen Parzelle etwas pflanzen. Sie arbeitet in einer Bank und verbringt jede freie Minute in der Johannesau. Obwohl sie es auch zu Hause grün hat. Wir haben eine Terrasse rundherum. Auch schön, auch im Grün eigentlich. Aber ich sage halt immer, mal, ist trotzdem zu Hause. Ne? Man knuspert dann doch mit der Bügelwäsche, mit das, mit jenem. Und hier unten hat man dann doch eher mal, kann man auch mal Freizeit genießen. Da ist das nochmal ein schöner Ausgleich, richtig. Wenn man den ganzen Tag auf dem Bürostuhl sitzt und vor so einem PC, ist das natürlich nochmal hier echt schöne Entspannung nochmal. Ja. 
Wobei die Zeit für Entspannung im eigenen Garten eher knapp bemessen ist. So wie ihr Mann ist auch Steffi Höfne häufig für den Kleingärtnerverein aktiv. Sie ist als Kassiererin für die Finanzen zuständig und muss sich die Zeit gut einteilen, wenn sie ihren eigenen Garten in Schuss halten will. Und diese hier stehen nicht bei Höfners im Garten, bevölkern aber in der Johannesau so manche Rabatten und Rasenflächen. Sie gehören ja auch unbedingt dazu zum deutschen Kleingärtner-Dasein. Oder? Gartenzwerge sind no go hier in der Anlage, wollen wir gar nicht. Lauben, Pieper, diese ganzen Begriffe, die brauchen wir nicht. Wir sind Kleingärtner, ja, von der Pike auf und da brauchen wir dann solche, ich sag halt mal, sch schlechten Dinge nicht. Ich habe nichts dagegen, wenn einer einen reinstellt. Aber dass wir in der Öffentlichkeit nur reduziert werden auf Gartenzwerge und auf irgendwelche Bestimmungen, das denke ich mal, das trifft die Sache wirklich nicht. <lacht> Sommerfest, das Highlight in der Johannesau. Und dafür reicht ein Tag nicht aus. Seit Jahrzehnten wird hier jedes Jahr drei Tage lang mit vielen Besuchern gefeiert. Die Höfners begrüßen den Nachwuchs von Familie Beetz. Baby Jonathan ist da und zum ersten Mal mit den stolzen Eltern in den Garten gekommen. Musik, Sitzgelegenheiten, Getränke. Der Vorstand hat alles organisiert und Volker Höfner steht auch schon wieder am Zapfhahn. In diesen Tagen geht so mancher Meter Bier über den Tresen. Und so mancher Euro in die Vereinskasse. Und auch für die Kinder gibt's Programm. Rainer Eichhorn ist der Trubel gerade zu viel geworden. Er hat sich in seinen Garten zurückgezogen, um das Rhabarberkunstwerk einzuweihen. Wegen der anhaltenden Trockenheit hat er die Pflanzschale umfunktioniert. Ich denke mal, es ist wirklich eine, ein ganz extremes Jahr. Sogenannter Jahrhundertsommer, den haben wir ja schon öfters gehabt, 2003 ja auch. Und wie gesagt, für die Vögel ist es also besonders, besonders wichtig, wenn also Feuchtigkeit, kleine Behältnisse aufgestellt werden, wo also wirklich ein bisschen Wasser drin ist, dass sie trinken können und dass sie auch ihr Gefieder mal reinigen können. Ich denke mal, es sind so Prozesse, die eigentlich in jeden Garten gehören. Und wenn jeder so ein bisschen das beherzigen würde, würde es unserer Tierwelt natürlich auch viel besser gehen. Ne? Kein Tropfen Regen seit Wochen. Vieles ist vertrocknet. Die Zucchini haben es ganz gut verkraftet. Aber die Kartoffeln? Rainer Eichhorn will mal schauen, ob er überhaupt was ernten kann. Oh, jetzt bin ich ehrlich gesagt etwas überrascht, weil der letzte Versuch war so klein und mickrig ausgefallen. Hier würde ich sogar sagen, die sehen ganz passabel aus. Wenn das jetzt wirklich die ganze Reihe so weitergehen würde, würde ich sagen, haben wir eigentlich eine ganz gute Ernte. Ne? Also das ist jetzt für mich eine echte Überraschung, weil ich da hinten gegraben habe. Da waren das wirklich nur so kleine Klickerchen. Ne? Neben dem Gemüsebeet hat Eichhorn ein Zelt aufgestellt. Für seine Gäste während des Gartenfestes. Das Zelt im Garten ist aber eine absolute Ausnahme. Generell solche Dinge müssen beim Vorstand angemeldet werden und der entscheidet dann, ob es abträglich ist oder nicht. Der Hintergrund ist eigentlich, dass äh, solche Dinge dann sehr ausgedehnt werden. Mal ist eine riesen Hüpfburg, mal ist es ein Trampolin, dann ist es wieder ein überdimensionales äh, Schwimmbecken, was installiert wird. Es sind Dinge, die eigentlich nicht so fest in der Gartenanlage gehören. Äh, wenn, sollen sie ein bisschen bescheiden, klein sein. Aber alle diese Themen sind mit dem Vorstand abzustimmen. Da denke ich mal, gibt es auch keinen Stress. Vor dem Vereinsheim wird noch gefeiert. Hitze und Trockenheit sind so groß, dass Volker Höfner sich zwischendurch auch um die durstigen Blumen kümmern muss. Sonst vertrocknet rund ums Vereinsheim alles, was so mühsam gepflanzt wurde. Wobei es aber schon Nachbarvereine geben, die jetzt durch diese anhaltende Trockenheit schon quasi Feuergefahr haben. Das heißt, es ist Grillen nicht mehr erlaubt, es ist keine keine Kerzen aufstellen erlaubt. Das haben wir auch gestern auf unserem Lampigen-Umzug auch äh, 
untersagt, weil das ist zu gefährlich. Aber es gibt auch so genug Angebote. Das Sommerfest soll Einnahmen bringen für den Verein, um laufende Kosten zu decken. Und natürlich auch ein bisschen der Spaßfaktor. Es ist seit Jahren, also ich bin hier unten groß geworden, es gibt schon immer das Gartenfest. Ähm, ja, das gehört einfach dazu. Einmal im Jahr, drei Tage Gartenfest gehört dazu. Achtung, festhalten und los geht's. Ein Fest nicht nur für Vereinsmitglieder, sondern auch für Besucher aus Fulda und Umgebung. Auf dem Wochenmarkt in Fulda kaufen Rainer und Karin Eichhorn regelmäßig die Pflanzen, die sie im Garten brauchen. Guten Morgen. Morgen. Trotz Trockenheit wollen sie noch ein paar Salatpflanzen setzen und achten sehr auf gute Qualität. So, dann setzen wir das gerade hier rein. Also ich kaufe meine Pflanzen grundsätzlich hier bei Ludwigs, weil die eine eigene Gärtnerei haben und weil die die Pflanzen züchten und weil ich das seit Jahren hier einkaufe und immer sehr, sehr zufrieden bin. Da gehe ich in keinen Baumarkt und nirgendwo hin. Mehr. Die Eichhorns wohnen zentral, mitten in der Fuldaer Innenstadt, in einem Mehrfamilienhaus mit Balkon. So, ja, Mit ihrem Tandem sind es nur zehn Minuten zum Kleingartenverein in der Johannesau. Im Sommer sind sie jeden Tag dort. Deshalb gehört es für sie auch zum Alltag, im Garten zu Mittag zu essen, in ihrer grünen Oase. Nicht alle Kleingärtner haben so einen Traumgarten wie die Eichhorns. Manchmal ist die Parzelle eher ein Albtraum. Nicht jeder hält sich an die Regeln des Vereins. Hier ist schon lange nichts mehr gemacht worden. Sogar die Tür ist zugewuchert. Volker Höfner vom Vorstand muss eingreifen. Der Verpächter der gesamten Anlage, die Stadt Fulda, ist da sehr streng. Wir haben natürlich auch wie hier jetzt eine Anlage, die leider total, muss ich ganz ehrlich sagen, verwahrlost ist. Wir haben ja so ein bisschen ein Regelwerk äh, gemäß Bundeskleingartengesetz. Jeder muss anbauen, jeder muss seinen Garten pflegen. Ja? Und das ist hier natürlich total äh, ja, missverstanden worden. Wir werden hier quasi schriftliche äh, Verweise, Abmahnungen vielleicht erteilen. Das muss man dann im Rahmen des Vorstands besprechen. Ne? Aber so geht das auf gar keinen Fall. Wie es geht, sieht man in diesem Garten. Aber die Besitzerin ist trotzdem nicht so recht zufrieden. Sehen Sie, alle trocken so schnell. Dieses Jahr, die sind nicht so gut. Sehen Sie, sie trocken so schnell aus. Normalerweise, die sind, diese Sorte war ja, er ist über 30 cm groß. Sehen Sie, ist schon kaputt. Wenn ich alles im Garten gieße, normalerweise fast 5 Kubikmeter auf einmal, jeder dritte Tag. Zweite, dritte Tag ist ein bisschen zu viel und zu teuer, aber ich will meine Sorten behalten. Vielleicht nächstes Jahr wird bessere Wetter. Etwa 100 verschiedene Daliensorten hat Tatjana Wischniewski in ihrem Garten. Sie erinnern sie an ihre russische Heimat. Von dort bezieht sie viele Knollen und Samen für ihre Pflanzen. Muss man noch sich. Äh Nutzbar fühlen, <lacht> nicht einfach auf Bank sitzen und tot warten. <lacht> Etwas Gutes machen auch muss man. Und das macht nicht Spaß. Hier fehlt der Spaß noch. Der Barfußpfad sollte eigentlich bis zum Sommerfest fertig sein. Den hatten wir ja quasi Ende Mai angefangen. Nur leider sind wir mit der Fertigstellung nicht nachgekommen. Wir hatten jetzt Urlaubszeit, wir hatten eine große Hitzeperiode. Aber das Jahr hat 365 Tage, kriegen wir auch noch hin. Seine Frau schaut bei den Nachbarn rein. Hallo Ilse, hallo Dieter. Ja, hallo. Ich wollte mal nach euren Tomaten gucken. Ja. Der Boris hat das schon gesagt, das ist ja wa oh, Wahnsinn. Ernteerfolg okay. spricht sich rum. Da müssen wir mal gucken, oder? Und was sind das für Tomaten? Das sind Tomaten aus, der Same stammt aus Rumänien. Okay. Der wird von dort kommen und ich ja. habe seit Jahren habe ich immer diesen Samen. 
Ich brauche kein Gewächshaus, nichts. Ich setze die in den Garten und die werden auch nicht krank. Auch Susanne Beetz hat Tomaten geerntet. Die Familie hat heute zum Grillfest eingeladen. Alle helfen mit, ob Tomaten schneiden oder babysitten. Und Volker Höfner sitzt tatsächlich mal auf einem Stuhl. Und es gibt schon Vorräte aus dem eigenen Garten. So, was hast du da jetzt für Zucchini? Ah, die Zucchini, die habe ich äh, vor drei, vier Wochen geerntet und habe die dann äh, über Nacht in Salz eingelegt, dass die Brühe ziehen und habe die dann ähm, am nächsten Tag mit jede Menge Zucker und mit Essig ähm, eingekocht und habe dann noch äh, Paprika und Zwiebel dazu gemacht und das halt einkochen lassen. Das sind hier so Ja. Oh, das sieht aber lecker aus. Das riecht doch gut. Wahnsinn. Und es schmeckt auch gut. Das Zucchini-Gericht von Susanne Beetz kommt gut an. Björn Beetz kümmert sich ums Fleisch. Er grillt die burger paddies mit Gas. In der Johannesau haben die Hütten keinen Stromanschluss. Dafür muss jeder Kleingärtner selbst sorgen. Sehr gut. Wir haben uns oben so ein ganz kleines Solarmodul drauf, also dass wir tagsüber wird geladen. Dann haben wir abends halt Licht in der Hütte, dass man nachts nicht im Dunkeln rumrennen muss. Ja, ein Radio haben wir drin, so dass ich die Handys mitladen kann. Sowas, das funktioniert alles. Wasser haben wir auch nur kaltes, also der Rest machen wir alles mit Gas warm, wenn wir was brauchen. Ja, und Toilette, wie gesagt, vorne im Vereinsheim. Waschmöglichkeiten kalt oder man muss sich halt irgendwie eine Waschschüssel machen mit warmem Wasser und dann wäscht man sich halt immer. Mit Familie und Freunden den Feierabend genießen. Auch das macht den Traum vom Schrebergarten aus. Lasst euch schmecken, guten Appetit. Familie Beetz, vielen Dank für eure Einladung. Schön. Ich bedanke mich und einfach einen Kopf legen. <lacht> Volker Höfner genießt den Abend sichtlich. Die Vereinsarbeit stresst ihn zunehmend. Danke nochmal für die Einladung, Björn. Gerne, gerne, immer wieder. Sehr schöner Abend. Mit Nachfolgern in der Vorstandsarbeit sieht es schlecht aus. Es hat keiner mehr, keiner Interesse, so einen, so einen, so einen Posten zu übernehmen. Er ist zu aufwendig, er ist kraftaufreibend, man, man ist nervenaufreibend. Es ist schwierig. Also es, zehrt an, ja, es zehrt an der Gesundheit mittlerweile schon, wenn man so viel, ja, ich will nicht sagen, Ärger hat, aber es tut weh mittlerweile. Das kannst du ruhig sagen, ja, es, es ist Ärger. Es ist Ärger. Ja. Das kannst du sagen, es ist Ärger, ja. was momentan läuft. Ich meine, wir haben über 40 Jahre den Garten hier, aber was in letzter Zeit hier läuft, wir kriegen ja jetzt auch Druck von der Stadt oder vom Stadtverband und das war eben früher nicht so schlimm. Da ist der Garten irgendwie gelaufen. Und es war auch die Arbeit, diese ganze Bürokratie war nicht so. Aber das sehen unsere alten Leute, die alten Mitglieder, die noch da sind, sind ja nicht mehr so viele. Aber die, das sind diejenigen, die eigentlich äh, hier rumstängern, ich ja. sag's mal so. Der Einsatz des Vorstands wird offenbar wenig gewürdigt. Trotzdem können sich Höfners ein Leben ohne Kleingarten nicht vorstellen. Beide sind hier aufgewachsen, haben sich hier kennengelernt und verbringen manche Nacht in ihrer Hütte. Ein Sommersonntagmorgen bei Familie Beetz. Die Mädchen haben ausgeschlafen. Und Jonathan auch. Morgen. Na, ihr seid ja schon auf. Björn hat schon Brötchen geholt. Und er hat Zeit für seine Kinder. Ja, 
Also ich finde es sehr toll, ähm, wenn ich hier im Garten schlafe, kann ich auch oft mit Freunden spielen. Oder ähm, wenn ich hier im Garten schlafe, mache ich viel mit meiner Mama und meinem Papa. Und wir schlafen auch zusammen in einem Zimmer, das finde ich auch toll. Auch der kleine Jonathan wird ans Gartenleben gewöhnt. Also wenn es den ganzen anderen Leuten nachging, müsste er schon längstens am Bullock mit rumfahren. <lacht> Im Vereinsheim steht einer schon wieder hinterm Tresen. Sonntagmorgens ist Frühschoppen. Schon wieder schwer im Stress? Ja, oder immer noch. Das ist halt auch unsere Arbeit als Vorstand. Wir haben ja, ich sag mal so, das Wochenende fast hinter uns. Wir haben gestern ja an dem Samstag unseren Pflichtstundeneinsatz gehabt. Wir haben gestern Nachmittag ein bisschen Büro gemacht mit dem Steffi zusammen, ein bisschen Kasse, ein bisschen Ablage. Dann haben wir in unserem Gärtchen was gearbeitet. Gestern Abend noch einen kleinen Umgang gehabt bei dem Dachbahn. Ja, heute Morgen um 6 Uhr sind wir wieder eingetroffen hier. Das Allerbeste, das wir Hallo. Volker Höfner hat keine Zeit, sich dazuzusetzen. Die nächsten Biere müssen gezapft werden. Auch Steffi Höfner rödelt schon seit Stunden in der Küche. Jeden zweiten Sonntag ist sie für das Kuchenbuffet zuständig. Fünf oder sechs solche Sahnetorten muss sie dann backen. Dass die Fenster im Vereinsheim vergittert sind, hat seine Gründe. Es hat hier schon Einbrüche gegeben. Eigentlich kaputt gar nicht viel. Klar, die Türen, wo sie reingegangen sind, oft sind sie durch die Fenster, haben die Scheiben eingeschlagen. Ähm, ja, und meistens nur randaliert. Also mit Senf umhergespritzt und halt mehr Sauerei gemacht, als ähm, ja, die Sache wert war. Also der Schaden ist dann trotzdem enorm. Der Arbeitsaufwand, bis dann alles wieder weg ist, bis wieder frisch gemalert ist und so weiter. Ja, ist nicht so eine schöne Sache. Rainer Eichhorn beim Buhlspiel neben dem Vereinsheim. Wie viel Arbeit der Vereinsvorsitz bedeutet, das weiß er aus eigener Erfahrung. Für mich war das dann einfach irgendwo grenzwertig, weil ich zu meinem eigentlichen Garten kaum noch gekommen bin. Ich war also nur noch mit Vorstandsarbeit beschäftigt, zu gucken, dass das hier wirklich halbwegs rund läuft. Und wie gesagt, die Unterstützung war zum Teil einfach zu dünn gewesen, das muss man dazu sagen. Im Vereinsheim rotieren Volker und Steffi Höfner immer noch. Die Schlange vor dem Kuchenbuffet ist lang, wie jeden Sonntag. So lecker und günstig bekommt man in Fulda sonst eben keine Torten. Man sieht schon ganz gewaltig, wie der Kuchen hier drastisch abnimmt. Ja, und ich muss halt wirklich ein großes Lob an die Frau aussprechen und die Steffi speziell, dass sie neben ihrer Vereinsarbeit die Kassenprüfung, die Kassenführung als solches sich noch jeden Sonntagmorgen fast um sechs, halb sieben hier ins Vereinshaus stellt. Kuchen anrichtet für unsere Kaffeegästen, also Topfrau, meine Frau. Hier treffen sich auch viele Fulda, die gar keinen Garten in der Anlage haben. Das Sonntagscafé in der Johannesau ist auch bei Besuchern beliebt, die von außen kommen. Die Äpfel auf den Gemeinschaftsflächen sind reif. Rainer und Karin Eichhorn sind schon beim Ernten. Trotz des trockenen Sommers haben die Bäume reichlich Obst. Etwa 50 solcher Apfelbäume gibt es in der Johannesau. So ein bisschen quer. Viele Äpfel sind schon an die Mitglieder verschenkt worden. Björn Beth sammelt diese jetzt für eine gemeinsame Aktion. Zusammen sind die Familien nach Kalbach in die Rhön gefahren, um in der Kälterei Malkmus die Vereinsäpfel pressen zu lassen. Dazu und dann äh, starten wir schon mal. Katrin Malkmus weist die Kleingärtner ein. Hier laufen die Äpfel gleich durch eine Mühle und werden zu Maische verarbeitet. Maische, das sind die gemahlenen und zerstampften Äpfel. Aus der Apfelmaische wird der Saft herausgepresst. Der wird danach noch gefiltert und gereinigt. Seine naturtrübe Farbe wird er behalten. 
Die beiden Mädchen erleben zum ersten Mal, wie der Johannesauer Apfelsaft gemacht wird. Perfekt. Die ausgepressten Reste werden von der Kälterei als Tierfutter weiterverkauft. Was meinst du, was uns für Ernte jetzt dann wieder so raus? Ja, so rund 300 Liter, schätze ich mal. Okay, von 400 Kilo ungefähr ja, 300 ja. Liter. Also vom Zentner sagt man rund ja. äh, so äh, 30 Liter. Okay. Da kommt immer auf die Sorte drauf an, äh, auf den Reifegrad. Und, ja. Okay, genau. super. Naja, ja, 230 gefallen. haben wir schon fast. Ja, verrückt. Wahnsinn. Und der Geschmack? Johannes Auer 2018. Gut, der möchte noch? Der ist wirklich ja. gut. Ja? Du hast noch Hände. Das ist ganz anders. Das ist lecker, gell? Ja. Schon Wahnsinn. Vor dem Abfüllen wurde der Apfelsaft noch kurz auf 80 Grad erhitzt und damit haltbar gemacht. Dann kommt er in die 5-Liter-Beutel. Die ganze Prozedur hat jetzt kaum länger als eine halbe Stunde gedauert. Also wir machen immer noch mal so einen Apfelsaftverkauf, wo die Kleingärtner dann quasi den Johannesauer Apfelsaft kaufen können. Meistens in Kombination mit so einem Grillwürstchen oder sowas. Ja, und dann, wie gesagt, können die natürlich auch über das ganze Jahr das dann noch mal im Vereinshäuschen dann kaufen. Ja. Der Apfelsaftverkauf vor dem Vereinsheim in Fulda. Eine Herbstaktion im Kleingärtnerjahr. Und der Saft? Eine Erinnerung an einen heißen und trockenen Sommer, der viele sehr aromatische Früchte gebracht hat. Steffi und Volker Höfner wie immer in Aktion, braten Würstchen für die Mitglieder. Im Verein würde vieles ohne sie nicht laufen. Selbst ihre Hochzeit haben sie hier gefeiert. Elf Jahre ist es jetzt Elf Jahre. Ja, ja. Ja, guck da, wie ich aussehe. Das war für uns halt immer außer Frage. Gell? Also wenn wir mal heiraten, hier. Das Aber vergoldet ist. Guckt es euch an. Du. Und das war der Wagen. Ganz toll. Ja, war schon urig. Das war echt Das urig, hat halt ja. einfach reingepasst, ja. gell? Ja, das war ja. wirklich toll. Die Gartenfreunde hatten einen Schlepper geschmückt und Volker und Steffi damit durch die Anlage gezogen. Und wieder ist Steffi in Bewegung. Ob sie zwischen Gartenarbeit, Tortenbacken und Kassenprüfung auch mal die Gartenliege nutzt? Die Zeit ist sehr rar, wo ich die Liege nutzen kann, aber hin und wieder stehle ich mir halt die Zeit. Also die muss dann schon sein. Wir haben ja auch immer so nett hier die Mittagsruhe, wo man nichts arbeiten darf. Und da nutze ich halt auch mal den Platz und lege mich mal schön in die Sonne. Früher hat sie hier auch mit dem Sohn gespielt. Der ist mittlerweile erwachsen. Mit ihrem Mann erntet sie jetzt die Weintrauben. Steffi will noch Saft daraus machen. Unter der Woche ist Volker als Hausmeister in einem Pflegeheim beschäftigt. Selten, dass die beiden mal gemeinsam im Garten arbeiten. Ich mache das echt gerne, aber wenn wir jetzt mal so was Größeres haben, wie jetzt heute auch so die Ernte von den Weintrauben oder so, wenn dann nachher dann die schweren Kübel zu schleppen sind oder so, dann hilft er mir doch schon. Also von daher. Aber das macht mir auch nichts aus. Wie gesagt, er macht sein Vereinsleben und da unterstütze ich ihn ein bisschen und das andere hier mache überwiegend dann halt ich. Familie Beetz holt die Äpfel von den Bäumen auf ihrer Parzelle. Die Kinder haben da ihre eigenen Methoden. Lagern kann man sie jetzt nicht mehr. Aber Marina hat sowieso schon andere Pläne. Also wir haben jetzt eine Überlegung, dass wir die Äpfel Apfelmus machen für den Kleinen. Weil der kann ja dann noch nicht so richtig essen gleich am Anfang und da ist das halt nützlich, sowas. Mittlerweile ist richtig Herbst geworden. Vor dem Vereinsheim wird noch sauber gemacht. Ab und zu treffen sich die Kleingärtner hier auch im Winter. Und dann soll nicht noch das ganze Laub herumliegen. Rainer Eichhorn schraubt schon mal seine Wasseruhr ab. 
Die muss jeder vor der Winterpause abgeben, damit der Vorstand abrechnen kann. Außerdem muss er natürlich das Wasser abdrehen, damit bei Frost nichts einfriert. Und jetzt wird's spannend. Wie hoch war der Wasserverbrauch in diesem trockenen Sommer? Keine echte Überraschung. Eichhorns haben doppelt so viel Wasser verbraucht wie all die Jahre zuvor. Das Vereinsheim wird gegen Wind und Wetter geschützt. Tische und Stühle können so hinter den Planen auf der Terrasse stehen bleiben. Die Mitglieder leisten ihre letzten Pflichtstunden im Gartenjahr ab. Ein bisschen Wehmut kommt auf, oder? Wir sind ja nicht außer der Welt. Wir treffen uns ja auch im Winter jetzt da zu Hause, hier bei der Familie Beetz, bei Eichhorns, bei uns. Auch in den Hütten äh, treffen wir uns nach wie vor. Also es fällt uns relativ eigentlich nicht schwer. Weil wir sind wirklich das ganze Jahr hier unten. Wir sind auch froh, dass wir die Heim die Wohnung sehen. Und tatsächlich, auch er ist noch fertig geworden, der Barfußpfad. Temperaturen hin oder her, natürlich wollen Marina und Felicitas ihn jetzt einweihen. Der Barfußpfad ist aber nicht nur für Kinder gedacht. Hier sollen Parzellenbesitzer und Besucher die Seele baumeln lassen. So hatte es der Vorstand im Frühling geplant, als eine neue Attraktion die Besucher in die Anlage führen soll. Nächstes Jahr. Für die Familie Beetz war es ein ganz besonderes Gartenjahr. Schließlich ist jetzt der jüngste Kleingärtner mit dabei. Und vom Hochwasser im Frühjahr bis zur Trockenheit in Sommer und Herbst haben sie in der Johannesau viele Probleme bewältigt. Also ich fand dieses Gartenjahr schön und ich fand es auch spannend, weil wir ja den Barfußpfad gebaut haben. Und es war schon spannend mitzuerleben, wie sowas also überhaupt funktioniert und geht. Es ging auch dieses Jahr eigentlich sehr gut. Ich habe ich hab mich schön entspannt hier und dieses Jahr war auch nicht so viel Unkraut wie sonst immer. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> und seid ihr jetzt traurig? Ja. Schade, dass schon die Gartenzeit zu Ende ist und dass der Sommer auch schon zu Ende ist und man halt nicht mehr so genießen kann und es kalt wird jetzt. Wie viel haben wir denn jetzt noch? Steffi prüft, wer sich zum Essen fürs Abschlussfest angemeldet hat. Buletten und Kartoffelsalat sind selbst gemacht. Auch Familie Beetz hat vier Portionen bestellt. Die Kleingärtner sitzen vor der Winterpause noch mal gemütlich zusammen. Und vielleicht entstehen hier neue Ideen für ein Gemeinschaftsprojekt im nächsten Jahr. Rainer Eichhorn macht vorher noch sein Gartenhaus dicht. Er wird im Winter trotzdem oft vorbeikommen. Es gibt immer irgendetwas an der Hütte zu reparieren, was im Sommer liegen geblieben ist. Und er wird auch den Vorstand unterstützen, bei Reparaturen am Vereinsheim und auf den Gemeinschaftsflächen. Das ist auch bitter nötig. Nachwuchs ist halt sehr rar in den Vereinen. Ich mache das jetzt mittlerweile seit 98. Also es fehlt mir schon, fällt mir schon richtig massig schwer. Ich bin dabei, eine neue Mannschaft aufzubauen. Ob das funktioniert die nächsten Jahre, das sehen wir da. Meine Kampagne hier, sage ich mal, oder meine, meine Geschichte läuft hier noch bis 2020. Dann haben wir Neuwahlen. Mal sehen, vielleicht ergibt sich da was Neues. Ganz aussteigen wird er sicher nie. Dazu hängt sein Herz zu sehr an diesem schönen Ort.